அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் டெக்னிக்கல் கிளாஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்திங்கன்னா நிஃப்டியை பற்றி அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் எதனால் நிஃப்டியை பற்றி அனலைஸ் பண்ணுறோன்னா மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய ரூமர்ஸ் கிளம்பிட்டுருக்கு மார்க்கெட் டேரக்ஷன் எப்படி போகும்னு சரியாக தெரியாமல் இருக்கிறாங்க மார்க்கெட் மைனஸ் போகுமா இல்லை ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மார்க்கெட்டில் ஒரு ஹெவி டவுன் வந்துச்சு அதேமாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயும் மார்க்கெட்டில் ஒரு ஹெவி டவுன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய பேர் அவங்களுக்கு தோன்றதெல்லாம் பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதை பற்றி என்னென்னு பார்த்து இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக அலசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் டெக்னிக்கல்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூடவே அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் சிம்லேயே மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சரி இப்போ கிளாஸுக்கு போவோம் டெக்னிக்கல்ஸ் சார்ட் வந்தாச்சு மேக்ஸிமைஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து இங்கேருந்து ரேலி ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இங்கே வந்து முடிஞ்சிருக்குது இப்போ வந்து நம்ம மூவிங் ஆவரேஜாக செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோம் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நான் நம்மளுடைய சேனலில் போட்ட டூல்ஸை வச்சு தான் இப்போ வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் பார்த்துங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் போட்டேன் இப்போ அடுத்து ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் நம்மளோட வந்து அப் அண்ட் டவுனு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூவிங் ஆவரேஜை குறைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கனால மூ மூவிங் ஆவரேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குவோம் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் எதனால் இந்த ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கரெக்டாக இந்த மூவிங் ஆவரேஜிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும் ஏற்கனவே எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சது தான் இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் புதுசாக நம்ம எதுவும் புதுசாக ஒரு டெக்னிக்கல் யூஸ் பண்ணல இந்த ஆவரேஜெலாம் நல்லா ச ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சப்போர்ட்டாகவும் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த மூவிங் ஆவரேஜாக செலக்ட் பண்ணுறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் வந்து அப்பில் இருந்து டவுன் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜை பிரேக் பண்ணுறச்சு அப்புறம் மறுபடியும் மேலே போச்சு ஆனால் சப்போர்ட் இல்லாமல் மறுபடியும் கீழே வந்துடுச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜும் பிரேக் பண்ணிட்டு கீழே வந்து இப்போ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த லோவும் இந்த லோவும் பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிட்டு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இடமா இருக்குது ப்ளஸ்ஸு இந்த பத்தாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது அதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சப்போர்ட்டிங் ப்ரைஸாக இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜாக கிராஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்குது பட்டு கேப் அப்பில் ஓப்பன் ஆகிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரைடே ப்ரெஷராக இருந்தனால கொஞ்சம் ஸ்டாக்லாம் கொஞ்சம் இண்டெக்ஸில் வந்து கொஞ்சம் டவுன் வந்திருக்கு மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு டூ டேஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜாக கிராஸ் பண்ண மாட்டேன் நம்ம இன்னும் நிறையா டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஆர்எஸ்ஏ இண்டிகேட்டரும் பார்த்துருவோம் ஆர்எஸ்ஏ இண்டிகேட்டர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து தேர்ட்டிலேருந்து ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டுருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வர சப்போர்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே கரெக்டாக இந்த இடம்லாம் வந்துட்டு ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் ரிட்டர்ன் ஆகும் அதேமாரி இங்கே வந்துட்டு இப்போ ரிட்டர்ன் ஆகிட்டுருக்குது இப்போது அரசியலையும் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் மேலே போகிற மாதிரி தான் ஒரு சிக்னல் காட்டிகிட்ருக்குது அடுத்தது எம்ஏசிடிலையும் செக் பண்ணி பார்ப்போம் எம்ஏசிடி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் பார் இருக்குது டவுன் ட்ரெண்டுனா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ரெட் கலர் பார் இருக்கும் அப் ட்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ரெட் பார் முடிஞ்சு ஒரு க்ரீன் பார் ஸ்டார்ட் ஆகும் கரெக்டாக அதேமாரி சிக்னல் இப்போ எம்ஏசிடியில் நல்லா தெளிவாக தெரியுது அது இதுக்கு முன்னாடி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியுது ஒரு உதாரணத்தை காட்டுறேன் கண்டினியூவாக டவுனில் இருந்துருக்குது இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மேலே வர்றதுக்கு வாய்ப்பாக இருந்துருக்குது இதுலேயும் பாருங்கள் இங்கேருந்து ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸு மேலே போகுது இதுலேயும் மேலே போகுது இதுலேயும் மேலே போகுது பட் ஓவராலாக இங்கே இருக்குது இப்போ வந்து க்ரீன் கலர் இன்ஸ்டாகிராம் பார் வந்து ஜீரோ லாயில் நான் தாண்டுச்சுன்னா இன்னும் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அப்ரெண்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சிக்னல் லைனும் எம்எஸ்சிடி லைன் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் 
இப்போ இதுலேயும் இன்னும் இன்ஸ்டாகிராம் பாரில் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு அப்ரண்ட் வர மாதிரி சிக்னல் வந்திருக்கு இன்னும் இப்போ எம்ஏசிடி லைன்லேயும் கிராஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னும் ஒரு இது தெளிவான ஒரு டைரக்ஷன் கிடச்சிடும் ஓகே இப்போ ஆர்எஸ்ஐ பாசிட்டிவாக இருக்குது எம்ஏசிடியும் பாசிட்டிவாக இருக்குது அடுத்தது பொலிஞ்சர் பேண்டை வச்சு பார்த்துருவோம் பொலிஞ்சர் பேண்டில் ட்ரிக்ஸாகவும் இன்னும் ஒரு மெத்தட் சொல்லிக் கொடுத்துறேன் அதையும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருவோம் டபுள் பொலிஞ்சர் பேண்டை வச்சு எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறதுன்னு பொலிஞ்சர் பேண்ட் வீடியோவில் போட்டுருக்கேன் இப்போ நான் இந்த சொல்லிக் கொடுத்த டெக்னிக்கல் பற்றி இன்னும் உங்களுக்கு டீப்பாக தெரியலன்னா அதை தனித்தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் அதை பாருங்கள் வீடியோ கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க்கை கொடுக்குறோம் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த பொலிஞ்சர் டூ டிவியேஷன் பொலிஞ்சர் பேண்டு பிரேக் அவுட் பண் பிரேக் டவுன் பண்ணிவிட்டு அந்த த்ரீ டிவியேஷன் பொலிஜர் பேண்டுக்கிட்ட வந்துடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெளியில் வந்துட்டு மறுபடியும் பொலிஜர் பேண்டுக்குள்ளார போய் இந்த கேண்டில் முடிஞ்சிருக்கு அதனால் இங்கே பொலிஞ்சர் பேண்டில் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மூமெண்ட் இருக்குதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோவர் பேண்டை தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே போய் க்ளோஸில் முடிஞ்சிருக்கு இங்கேயும் ஒரு பை சிக்னல் வந்தது கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா மூவிங் ஆவரேஜாக தொட்டுட்டு மறுபடியும் ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் வந்து கீழே வந்துருச்சு இப்போ மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இங்கேருந்து கால்குலேஷன் வச்சா கூட உங்களுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு மூவிங் ஆவரேஜ் தான் போய் தோடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து இந்த மிடில் இருக்கிற லைன் அது டுவெண்ட்டி டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் தான் இந்த லைன் வந்து பொலிஞ்சர் பேண்டில் டிஃபால்ட்டாக வர செட்டிங்ஸ் தான் அது இப்போ வந்து பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஆறில் இருக்குது நிஃப்டி வந்து க்ளோஸிங் ப்ரைஸ் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு பாயிண்ட் மூவ்மெண்ட் கொடுக்குறது வாய்ப்பு இருக்குது நாலாயிரத்தி பத்தாயிரத்தி நானூற்றி இருபது ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்களாம் அதை ஒரு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸாக வச்சுட்டு என்ட்ரி ஆனால் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இப்போ பொலிஞ்சர் பேண்டில் நம்ம செக் பண்ணியாச்சு பொலிஞ்சர் பேண்ட்லேயே நல்லா பாசிட்டிவ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மூவிங் ஆவரேஜ் ஒன் ஃபிஃப்டியை க்ராஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி நானூற்றி இருபதும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி ஆறு காட்டுது அதாவது பத்தாயிரத்தி அறநூறு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸாக கூட வச்சு ஆப்ஷன் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க அந்த மெத்தடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஓவராலாக நான் இப்போ வந்து நிஃப்டியோட டேரக்ஷனை பற்றி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஜுகேஷ்னல் யூஸ் தான் நீங்கள் முடிவெடுக்கிறது உங்களுடைய ஓன் ரிஸ்க்கு தான் ஓகே இப்போது பொலிஞ்சர் பேண்ட் பார்த்தாச்சு இப்போ ஃபிபோனாசியும் அப்ளை பண்ணி பார்த்துருவோம் நிறைய இதை எடுத்து விட்டுறேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் செட்டிங்ஸில் போய் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிடுவோம் கடைசியாக எங்கேருந்து அப்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கோ எங்கேருந்து அப்ரெண்ட் முடிஞ்சதோ அதுக்கு இதுக்கும் வச்சாச்சு கிளர் இதாக வச்சாச்சு ஓகே நான் ஃபிபோனோசி பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ஃபிபோனோசி ரிட்ரீஸ்மெண்ட்டை எப்படி வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாதவங்க அந்த வீடியோ போய் பார்த்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிங்க இது இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக இங்கேருந்து அப்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இங்கேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகுது ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே டூ ஹண்ட்ரடு மூவிங் ஆவரேஜ் வச்சோம் பாருங்க கரெக்டாக அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜுக்கும் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜும் கரெக்டாக கொஞ்சம் சிங்க் ஆகுது ஓகே இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் மேலே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது இந்த வியூவில் பார்த்தாச்சு 
ஓகே இப்போ அடுத்ததில் என்ன மாதிரி இது வருதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஹையில் வச்சுருவோம் இதில் பெருசாக ஒன்றும் தெரிஞ்சிக்கல இந்த ஹையில் பாருங்கள் கரெக்டாக சிக்ஸ்டி ஒன் வந்துட்டு ரிட்டன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்குது இதுலேயும் வச்சு பார்ப்போம் சிக்ஸ்டி ஒன்று தான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் அது மொத்தத்தில் நம்ம கோல்டன் ரேஷியோ சொல்லுவோம் இல்லைங்களா சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு இது வந்து கோல்டன் ரேஷியோவாக நம்ம எல்லா இதுலேயும் இருக்குதுன்னு நம்ம ஃபிபோனோசி கிளாஸில் பார்த்துருக்குறோம் அதுமாரி பார்த்திங்கன்னா இப்போது இப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான இடமாக இருக்குது இன்னும் பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷனுக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு கேண்டில் இன்னும் வர ஆரம்பிக்கல அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு இதை தாண்டி இன்னும் ஒரு க்ரீன் கலர் கேண்டில் முடியல ஸ்டாக்கோட இப்போ வந்து நியூட்ரலில் இருக்குது இன்னும் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு புல் கேண்டில் வந்தால் தான் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக்கோட டைரக்ஷன் மேலே போகுது கன்ஃபார்ம் அது இன்னும் ஒரு நாள்லேயோ ரெண்டு நாள்லேயோ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது புல் கேண்டில் ஸ்ட்ராங்கான கேண்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த உப்பு இங்கே க்ரீன் ரெட் கலர் கேண்டில் வந்த மாதிரி பக்கத்தில் இருந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு க்ரீன் கலர் கேண்டில் கேண்டில் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் எந்தெந்த கேண்டில் என்னென்ன மாதிரி ஒரு மீனிங் கொடுக்கும் என்னென்ன பவராக இருக்கும் மார்க்கெட்டில் எந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் ஆகணும் அதை வீடியோ கொடுத்துருக்குறேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க இப்போ இன்னும் நம்மளுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் போதும் மேக்ஸிமம் ஸ்டாக்கோட டைரக்ஷன் எப்படி போகுதுன்னு இன்னும் இப்போ ஏற்கனவே வந்து ஹையர் கிளாஸ் இப்போ பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு இருக்குதுன்னு வச்சுங்க ஏற்கனவே இப்போ வந்த அதை தாண்டி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாளில் இப்போ ஒரு கேண்டில் வந்து க்ரீன் கலரில் முடிஞ்சதுன்னா ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நிஃப்டியில் வந்து அப் அண்ட் தான் ஆகிட்டுருக்கும் அதுவும் ஷார்ட் பீரியட்லேயும் பார்த்துருவோம் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக டவுன்லேயே தான் இருந்துட்டு இப்போ தான் கொஞ்சம் டுவெண்ட்டி த்ரீயை கிராஸ் பண்ணிவிட்டு ஆனால் பட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ கூ கீழே தான் முடிஞ்சிருக்கு கேண்டில் மறுபடியும் இப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் தேர்ட்டி எயிட் பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தேழு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா பத்தாயிரத்தி நானூற்றம்பது காட்டு ஏற்கனவே பத்தாயிரத்தி நானூற்றி இருபது பார்த்தோம் அப்போது ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் இங்கே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு கன்ஃபர்மேஷனாக இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் கேண்டலில் உங்களுக்கு நல்லா தெரி தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் தெளிவான ஒரு டேரக்ஷன் தெரிகிற வரைக்கும் யாரும் ஒரு லாங் டேர்ம் பொசிஷன் எதுவும் எடுக்காதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்ட்ராடேலே பண்ணி ப்ராஃபிட் லாஸும் அன்றைக்கே முடிச்சுருங்க மார்க்கெட்டு வேர்ல்டு மார்க்கெட்லேயும் கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் இருக்கிறனால நம்மளுதுலேயும் கொஞ்சம் ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்குது அதனால் சேஃப் ட்ரேடர் பண்ணுறவங்க யாரும் லாங் பொசிஷன் எடுக்க வேண்டாம் இன்ட்ராடையில் முடிச்சுருங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாளில் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டேரக்ஷன் தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டாக்கில் வந்து ஷார்ட் டேர்மோ லாங் டேர்மோ இல்லை பொசிஷனோ எது வேணால் எடுத்து ட்ரேட் பண்ணிக்கிங்க அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்